brauchst endlich mehr Stauraum in deinen Räumen, weil alles aus den Nähten platzt. Hol dir im aktuellen Raumtalk meine besten Tipps, wie du da Schritt für Schritt vorgehst. Hallo und herzlich willkommen bei Marias Raumtalk. Deinem TV für dich und deine Räume. Mein Name ist Maria Husch. Ich bin die Gründerin der I Love My Home Community und die Raumexpertin und zeige dir hier jede Woche, wie du mit ganz einfachen Maßnahmen deine Räume so richtig glücklich und erfolgreich gestaltest und so deinen Zielen und Träumen einen Riesenschritt näher kommst. Heute sprechen wir über das große Thema Stauraum und wo wir den finden können. Viele, viele zum Beispiel in meiner I Love My Home Community, die stellen immer wieder die Frage, Maria, was für Tipps hast du, wo kann ich noch Stauraum schaffen, wie gehe ich da am besten vor, wie starte ich da? Viele träumen davon, mehr Stauraum zu haben. Und ich gebe dir da auch den Plan mit. Denn mein Ziel ist, dass du ab heute gar keinen Stauraum mehr hast, sondern viele Abstellräume, wo du die Möglichkeit hast, Dinge hinzugeben, damit in deinen Räumen Ordnung ist. Stauraum ist genauso ein Raum wie dein Schlafraum, deine Küche, dein Wohnraum, wo die Gäste kommen. Dieser Raum ist genauso wichtig und der sollte genauso äh, dich glücklich und erfolgreich machen, deine Ziele und Träume zeigen. Daher der Schritt-für-Schritt-Plan, der vielleicht ein bisschen anders ist. Bleib auf jeden Fall dran, denn äh, ich gebe dir natürlich auch die wichtigsten Tipps, wo man den findet äh, und wie man da am besten vorgeht. Der erste und für mich allerwichtigste Tipp ist, Streiche das Wort Stauraum aus deinem Wortschatz. Stau wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass es sich irgendwo staut, weder auf der Straße, wenn wir am Weg in den Urlaub sind, noch in unserem Zuhause. Wir wollen das ganze Zuhause als Kraftplatz haben. Auch die Abstellräume, wo wir eigentlich nur hineingehen, um Dinge zu holen und Dinge wieder hineinzubringen. Aber auch die können uns ein Lächeln ins Gesicht zaubern und das ist das Große, das unser Ziel ist. Und äh, ich empfehle dir da schon bei deinem Sprachgebrauch zu starten. Nummer zwei, bevor du darüber nachdenkst, ist natürlich das Thema, wie viele Dinge hast du? Tun dir die noch gut oder gehört schon längst entrümpelt? Dazu äh, kannst du gerne in den letzten Raumtalk schauen. Denn da war das auch das Thema, diese drei Teile, die Ordnung, die für immer bleibt, ausmachen. Und einer ist die Anzahl der Dinge. Wenn du die Anzahl der Dinge reduzierst, dann brauchst du nicht mehr Stauraum. Wenn du jetzt mehr Stauraum kaufst ja, und neue Schränke oder sogar eine neue Wohnung, weil dort mehr Platz ist, dann ist es nicht das, was deine Herausforderung mit der Ordnung löst. Ganz im Gegenteil. Dadurch kommt noch mehr Unordnung, das heißt noch mehr Dinge. Das heißt, hier gilt es zuerst hinzuschauen. Mach hier auf jeden Fall äh, den Blick hin, wenn du diesen Raumtalk hörst im Oktober 2018. Da gibt es auch meine Trainings unter www.mariahusch.com slash Ordnung jetzt äh, Workshops, wo ich dir das alles erkläre, wie du am besten entrümpelst gar nicht so viel Stauraum zu brauchen und vor allem zu wissen, wie viel du von was brauchst, um einen Überblick zu haben, um hier loszulegen. Schau da auf jeden Fall auch in den letzten Raumtalk und hole dir schon Inspirationen, wenn das dein Thema ist. Und nachher, der dritte Schritt ist, wir schauen uns an, wir brauchen einen Platz für die Dinge. Wir brauchen einen Platz, wo alle Dinge von einer Kategorie dort sind. Wir wollen nicht die äh, Unterhosen oder die Schuhe und was auch immer an sieben verschiedenen Stellen haben, weil das ist die Garantie, dass wieder die Unordnung hereinkommt. 
Ziel ist, dass jedes Ding einen fixen Platz hast, dass du genau weißt, wie viel du besitzt. Das heißt, du musst mal Inventur machen. Wie viel hast du von den Dingen, die du da wirklich hineingeben willst? Sind die überall verstreut und brauchst du Stauraum, nur dass Platz ist? Oder wirklich für diese einzelnen Kategorien an Dingen, zum Beispiel dein Werkzeug, das du in deinem Zuhause brauchst. Wie viel ist das? Wo befindet sich das überall? Wenn das im Abstellraum ist, der übergeht, dann liegt es vielleicht daran, dass eigentlich in einem anderen Schrank auch das Werkzeug ist, aber nicht alles dort ist. Mach dir deinen Überblick und da brauchst du natürlich vorher den Schritt 2, um am besten schon zu entrümpeln, damit es weniger ist. Dann geht das auch ganz, ganz leicht. Nummer 4. Nütze die leeren Plätze, die du schon hast. Das ist das wohl Größte, was ich sehe bei meinen Kunden offline, aber auch in meiner Online-Community. Es ist eh viel Platz da, nur wir nützen ihn nicht gut genug. Beispielsweise in einem Schrank, da sind Fächer drinnen und in jedem Fach ist dann etwas drinnen und darüber ist es leer. Wenn ich ein Fach dazu gebe, dann habe ich mehr Platz, mehr Raum. Werde hier kreativ, je nachdem, was du anschauen möchtest. Wie kannst du mehr Dinge in den bestehenden Raum mit einem guten Ordnungssystem hineinbringen? Kann man auch nachfragen, ich nütze da auch zum Beispiel meine Community, äh, wenn es um Schuhe geht, wenn es um Kleidung geht, wenn es was auch immer du hast, wenn es um Ideen geht, besser den bestehenden Stauraum zu nutzen. Nütze auch mobilen Stauraum, wie Boxen und so weiter. Das ist auch etwas, das kannst du auch wie ein Dekoobjekt sehen, zum Beispiel auf deinem Kleiderschrank. Wenn du da Hutschachteln hast, die wirklich hübsch sind, wie ein Dekoobjekt und das oben hingibt, da ist viel, viel Stauraum. Sieht nicht so aus, sondern eher macht es den Raum hübscher und du kannst dort viel unterbringen. Schau, was du hier mit mobilen Lösungen, die aber wirklich dazu passen. Es geht nicht darum, kistenweise hinter der Tür die Dinge zu lagern, sondern schaffe schöne Dinge. Es gibt wunderbare Möglichkeiten in Dekoobjekten, in Hockern, überall den versteckten Stauraum zu haben und zu nutzen. Schau, dass die Dinge, die du dann dazu nehmen willst, der Stauraum wirklich gut, gut passen. Wenn du in deinem Wohnraum ähm, ja, die Möbel hast und die passen relativ genau und äh, passen zusammen, die sind strukturiert, stehen dort auch relativ strukturiert und du brauchst mehr Stauraum und machst da lauter Kästchen, die im Stil nicht passen, die eigentlich irgendwie anecken, äh, nicht gut äh, aussehen im Sinne von irgendwie nur dazugestellt und sich irgendwie ja, da falsch anfühlen, dann macht das Unordnung im Raum und das fördert extrem die Unordnung im großen Stil. Das heißt, schaffe nur Dinge, die wirklich gut passen. Da wirst du vielleicht auch alte Dinge hinausgeben müssen, um hier was zu verbessern, wenn du wirklich mehr haben möchtest. Das gilt auch für deinen Abstellraum. Geh davon aus, du gibst alle Regale oder was da drinnen ist, heraus und machst den perfekter. Ich zum Beispiel habe meinen Keller ganz ausgeräumt, so ein kleines Kellerabteil und habe mir überlegt, wie, wo kann ich die Regale verbessern. Ich habe die Regale nur ganz leicht verschoben, hatte dadurch mehr Platz dort, wo ich von der Tür wirklich gut hinkomme. Das macht einen massiven Unterschied. Ich habe die Dinge, die ich hatte, wieder hineingegeben und es ist viel mehr leerer Platz gewesen, ohne dass ich da jetzt äh, große Dinge gemacht habe. Schau also, dass die neuen Dinge, die du überlegst, gut, gut passen. Hoher Stauraum ist natürlich dort sinnvoll, wo es den Raum unterstützt und wo es dir nicht entgegenkommt. Weil das wollen wir nicht, dass der Stauraum uns eng macht, die Räume klein macht, 
ähm, irgendwo über uns drüber ist, ja, über dem Bett oder äh, über unserem Schreibtisch. Wir wollen das dort haben, wo die Raumstruktur großzügig bleibt. Also entweder hinter der Tür, wenn du eher einen längeren Raum hast, hohen Stauraum, äh, eher an den schmalen Seiten. Äh, du kannst natürlich auch oben und unten nutzen. Denn wir kommen und sehen in der Augenhöhe, da wollen wir die Weite. Und vielleicht noch in der Sitzhöhe, wenn wir mehr am Boden oder oberhalb, da können wir gut auch Stauraum nützen. Also schau, was hier noch für dich möglich ist, auch an kreativen Dingen, auch an Plätzen. Zum Beispiel im Abstellraum, weiter oben kann ich da noch Dinge hinhängen, in deinem Flur und so weiter, dort wo wir nicht die ganze Zeit sind. Schau, dass du in den Räumen, wo du lang bist, vor allem in deinem Schlafraum, den Stauraum reduzierst. Am besten gar nicht hast, sondern nur deine aktive Kleidung und deine wichtigsten Dinge. Und in den Räumen, wo du mehr durchgehst, da kann dann auch mehr sein. Schau, dass die Lösung flexibel bleibt. Weil du wirst andere Dinge in Zukunft brauchen, aber gleichzeitig auch diesen fixen Platz gibst. Überleg dir eine Lösung, wo du all die Taschen, zum Beispiel war in der Community jetzt die Frage, neu strukturierst, neu sortierst, die du hast. Ja, manchmal haben wir auch so Spezialunterkategorien, die jetzt nicht dort sind. Zum Beispiel meine Schuhe, die habe ich alle an einem Platz. Aber ähm, ja, meine Skischuhe und so wirklich die Schneeschuhe, ja, die ich jetzt ja nicht brauche und sehr, sehr selten brauche, die sind im Keller. Aber ich weiß genau, wo sie sind. Ich brauche nur hingehen und ich kann sie leicht wieder hinbringen. Das sind meine Tipps zum Stauraum. Schau, dass du als erstes optimierst, was da ist dann erst die Überlegung machst, wie du das am besten löst, um möglichst wenig Stau in deinen Räumen zu haben, um die möglichst glücklich und erfolgreich zu belassen und strukturiert auch die Möbel zu haben. Denn das unterstützt dich bei der Ordnung. Und das eine vergiss nicht, mehr Stauraum bedeutet nicht, dass du ordentlicher wirst oder dass die Ordnung leichter wird. Dazu braucht es noch mehr und das erzähle ich dir in meinem kostenlosen Webinar. Das ist ein Workshop, wo du gleich die ersten Dinge umsetzen kannst. Ordnung jetzt. Es gibt einige Termine im Oktober und November 2018. Wenn du da aktuell schaust, dann schau gleich hin und wenn nicht, dann hol dir meinen Ordnungscheck unter www.mariahusch.com slash Ordnungscheck. Ich freue mich, wenn du mir berichtest von deinen Abstellräumen im Zuhause, wo deine äh, Dinge lagern. Berichte mir, teile den Artikel mit anderen, vielleicht bringt er sie auch so richtig weiter, damit wir auf unserer Welt möglichst wenig Stau haben und viele, viele Happy Places auch im Abstellraum, weil auch der darf dir ein Lächeln auf die Lippen zaubern. Das war der heutige Raumtalk. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiedersehen und verabschiede mich wie immer mit meinem Motto. Verändere deine Räume, verändere dein Leben, verändere die Welt. Musik